நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற கிபன் கார்டர் ஜாயிண்ட் அசம்பிளியோட டிராயிங் ஃபைல்ஸை சேவ் பண்ணுறதுக்காக சூட்டபிளான நேமில் நியூ ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் மவுஸோட ரைட் பட்டன் பிக் பண்ணும்போது ஹைலைட் ஆகிற இந்த மெனுவில் நியூ ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷனுடைய கரஸ்பாண்டிங் சப் மெனு ஸ்க்ரீனில் ஹைலைட் ஆகும் இதில் இருக்க ஃபோல்டர் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது நியூ ஃபோல்டர் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ தேவையான அசம்பிளி ஜாயிண்டோட நேமை நியூ ஃபோல்டர் நேமுக்கு பதிலாக ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற கிபன் கார்டர் ஜாயிண்ட் அசம்பிளியோட டிராயிங் ஃபைல்ஸை இந்த ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட்டிங் த ஃபோர்க் கிபன் கார்டர் ஜாயிண்ட் அசம்பிளியோட இந்த ஃபோர்க் பார்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் இந்த பார்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான சஃபிஷியன்ட் டேட்டாஸை இந்த டூ டி டயக்ராம்ஸ்லேருந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான ஸ்க்ரீன் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனோட டிராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனோட டிராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவாக சேஞ்ச் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமேண்டு லைன் கமேண்டு இந்த கமேண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமேண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமேண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ தேவையான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற லைன் ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால கர்சரை ரைட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணுற இந்த லைன் இந்த டிராயிங்கோட சென்ட்ராக்சிஸாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ தேவையான டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணி இந்த லைனை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் எம்எம் சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு எண்ட் ஆகும் எகெயின் லைன் கமெண்டை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கமெண்டு ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ தேவையான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிகல் லைன் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ கர்சரை ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சிக்ஸ்டின் எம்எம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ப்ளஸ் நைன்டீன் எம்எம் டோட்டலி செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஹர்ஜெண்டல் லைன் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ கர்சரை வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் வெர்டிகல் லைன் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ கர்சரை ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த லைன் ஹர்ஜெண்டலாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ கர்சரை வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை அகெயின் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த லைனோட வேல்யூவை ப்ரொவைட் பண்ணாததுனால சூட்டபிளான வேல்யூவை இந்த லைனோட வேல்யூவை அசியூம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போகிற வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற இந்த வெர்டிகல் லைனோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் சூட்டபிளான வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த ஃபில்டட் ப்
கமாண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான கார்னருடைய ஃபர்ஸ்ட் லைனையும் செகண்ட் லைனையும் செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண கார்னர் ஃபில்லட்டடாக சேஞ்ச் ஆகும் இதே ப்ராசஸில் இந்த கார்னரையும் ஃபில்லட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு மிரர் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம்ஐ கமாண்ட் லைனில் எம்ஐ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மிரர் கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் ரெண்டதராகவோ ஆர் கம்ப்ளீட்டாகவோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மிரரிங்கோட ஆக்சஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிக் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த லைனோட லெஃப்ட் மோஸ்ட் என் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ரைட் மோஸ்ட் என் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ தேவையில்லாத என்டிட்டியை டேரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்மை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் தேவையான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபுளான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கர்சரை ஹரிஜெண்டல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஹரிஜெண்டல் டேரக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ கர்சரை வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் லைன் ஃபார்ம் ஆகும் அகெயின் கர்சரை ஹரிஜெண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கமாண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரொஃபைலை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கமாண்ட் லைனில் க்ளோஸோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகும் லைன் கமாண்ட் எண்ட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ரெண்டு க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல்ஸையும் க்ளோஸ்டு பாலி லைனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு ரீஜன் கமாண்டு இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு தேவையான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது டூ லூப்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் டூ ரீஜியன்ஸ் கிரியேட்டட்னு ஹைலைட் ஆகும் இப்போ கர்சரை இந்த க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலும் க்ளோஸ்டு பாலி லைனாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது ஹரிஜெண்டல் டேரக்ஷனில் சூட்டபுளான சைஸில் ரெஃபரன்ஸ் லைன் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு லைன் கமாண்டு லைன் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்மை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிக் பண்ணுற ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த கார்னர் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் டேரக்ஷனில் கர்சரை மூவ் பண்ணிவிட்டு கமாண்ட் லைனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வேல்யூ நைன்டீன் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் நைன்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட்ஸோட வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமாண்ட் லைனில் இஎக்ஸ்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் தேவையான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலில் ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூவை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது
selection complete ஆகும் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை மூவோட பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிக் பண்ணுற பேஸ் பாயிண்ட் இந்த அப்ஜெக்டோடைய கார்னர் பாயிண்ட் இந்த கார்னர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த மிட் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் சேம் அப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பேஸ் பாயிண்ட்டாக இந்த என் பாயிண்ட்டையும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாக டவுன் டைரக்ஷனில் சூட்டபிளான வேல்யூவும் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பெசிஃபை பண்ண டிஸ்டன்ஸ்க்கு மூவ் ஆகும் அகெயின் மூவ் கமெண்டை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கமெண்டு ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸ் பாயிண்ட்டாக இந்த லைனோட என் பாயிண்ட்டையும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாக இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த எட்ஜோட மிட் பாயிண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் பிக் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண லொக்கேஷனில் மூவ் ஆகிட்டு ப்ளேஸ் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை ஃபிட் ஸ்க்ரீனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் ஃபிட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு சப்ட்ராக்ட் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ்யு கமாண்ட் லைனில் எஸ்யு ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்க்ரீனில் ரீட்டைன் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்டை செகண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம செகண்ட் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் இந்த சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செகண்ட் செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் இருந்த இடம் ஹாலோவாக சேஞ்ச் ஆகும் இதுதான் இந்த கமெண்டோட ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோட விஷுவல் ஸ்டைலில் டூ டி வயர் ஃப்ரேமாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் டூ டி வயர் ஃப்ரேமாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க தேவையில்லாத என்டிட்டியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்டோட விஷுவல் ஸ்டைல் ரியலிஸ்டிக் விஷுவல் ஸ்டைலில் சேஞ்ச் ஆகும் இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ஃபோர்க் பார்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் இப்போது இந்த ஃபைலில் சூட்டபிளான லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு சேவ் கமாண்டு கீபோர்டில் இருக்க கண்ட்ரோல் கீயும் எஸ் கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சேவ் பண்ணுறதுக்கான டைலாக் பாக்ஸ் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போது இதில் இருக்க டெஸ்க்டாப் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருந்த கிபன் காட்ரி ஜாயிண்ட் இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் சேவ் பட்டன் பிக் பண்ணும்போது இந்த ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகும் இந்த ஃபைல் சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் கமாண்ட் லைனில் கியூ சேவ்னு ஹைலைட் ஆகும் இப்போ இந்த ஃபைல் சேவ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட்டிங் த ஸ்கொயர் ராட் கிபன் காட்ரி ஜாயிண்ட் அசம்பிளியோட இந்த ஸ்கொயர் ராட் பார்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ்ஸை அப்போ பார்க்கலாம் இந்த சாலிட் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான சஃபிஷியன்ட் டேட்டாஸை இந்த டூ டி டிராயிங்கில் வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான ஸ்க்ரீன் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்கொயர் ராட் பார்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமாண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற லைன் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ஸ்கொயர் ராட் பார்ட்டோடைய டயக்ராமில் இருக்க இந்த ஹர்ஜாண்டல் லைன் இந்த லைனோடைய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை இந்த டயக்ராமில் ப்ரொவைட் பண்ணாததுனால சூட்டபிளான வேல்யூவை அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அசியூம் பண்ணுற வேல்யூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் ஹண்ட்ரட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம்
கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமாண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ தேவையான நியூ பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் கர்சரை ரைட் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் கர்சரை லெஃப்ட் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் க்ளோஸோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொஃபைல் ரெக்டாங்குலர் ப்ரொஃபைலாக க்ளோஸ் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ரெண்டு க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல்ஸையும் க்ளோஸ்டு பாலிலேனா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு ரீஜியன் கமாண்டு இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு தேவையான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது டூ லூப்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் டூ ரீஜியன்ஸ் கிரியேட்டட்னு ஹைலைட் ஆகும் இப்போது கர்சரை இந்த க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல்ஸ் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல்ஸும் க்ளோஸ்டு பாலிலேனா சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்ட் லைன் கமாண்டு இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை தேவையான இடத்துக்கு பேன் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பேன் பண்ணதுக்கப்புறம் லைன் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்மை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிக் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த கார்னர் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டில் இருந்து ஹர்ஜண்டல் டேரக்ஷனில் லைன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கர்சரை ரைட்டில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ நைன்டீன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் நைன்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் ஃபினிஷ் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோட சைஸை ரிடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் நெகட்டிவில் ஜூம் ஆகிருக்கும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ரெண்டு க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல்ஸுமே ஒன் ஆஃப்டர் அண்டதராக த்ரீ டியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமாண்ட் லைனில் இஎக்ஸ்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் தேவையான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை ஃபர்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூவை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ரொஃபைல் எக்ஸ்ட்ரூடடாக சேஞ்ச் ஆகும் இதே ப்ராசஸில் இந்த ப்ரொஃபைலையும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அகெயின் ரீசெண்ட் கமாண்டு ரிப்பீட் ஆகும் இந்த ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூ கமாண்ட் லைனில் கேட்கும்போது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் ஆப்ஜெக்டும் சாலிடாக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு மூ கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமாண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மூவ் கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் எந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செலக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் இந்த கார்னர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக
இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத சாலிட் ஆப்ஜெக்டை செகண்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செகண்ட் செலக்ட் பண்ண சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் இருந்த இடம் ஹாலோவாக சேஞ்ச் ஆகும் இதுதான் இந்த கமெண்டோட ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோட விஷுவல் ஸ்டைலில் டூ டி வயர் ஃப்ரேமாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத என்டிட்டியை டேரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஆப்ஜெக்டோட விஷுவல் ஸ்டைலை ரியலிஸ்டிக் விஷுவல் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ரிவர்ஸில் ஸ்க்ரோல் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ஸ்கொயர் ராட் பார்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் இப்போ அந்த ட்ராயிங் ஃபைலை சூட்டபுளான லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க கண்ட்ரோல் கீயும் எஸ் கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சேவ் பண்ணுறதுக்கான டைலாக் பாக்ஸ் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருந்த லொக்கேஷன் டெஸ்க்டாப் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு கிப்பன் காட்ரு ஜாயிண்ட் இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சேவ் பட்டன் பிக் பண்ணும்போது இந்த ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகும் க்ரியேட்டிங் த கிப் கிப்பன் காட்ரு ஜாயிண்ட் அசம்பிளியோட இந்த கிப் பார்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ்ஸை இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான சஃபிஷியன்ட் டேட்டாஸு இந்த டூ டி டயக்ராம்ஸ்லேருந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபுளான ஸ்க்ரீன் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவாக சேஞ்ச் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமாண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு தேவையான டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ கர்சரை ரைட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எயிட் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் எயிட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் லைன் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் அகைன் கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் வெர்டிக்கல் லைன் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ கர்சரை லெஃப்ட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எயிட் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் எயிட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் எண்ட் ஆகும் அகேன் லைன் கமெண்ட்டை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கமெண்டு திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிக் பண்ணுற ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை ரைட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற லைன் ஹர்ஜெண்டல் லைன் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த டேரக்ஷனில் கர்சரை மூவ் பண்ணுறோம் இந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவாக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ எயிட்டின் எம்எம் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டோட்டலி தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபுளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த லைன் ஹர்ஜெண்டல் லைனாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ கர்சரை வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டிவைடட் பை டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது
நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்கிரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ லைன் கமெண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் ஹர்ஜண்டல் டேரக்ஷனில் கரசரை மூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணி இந்த ப்ரொஃபைலை க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் அகெயின் லைன் கமெண்டை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லைன் கமெண்டு ரிப்பீட் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி கமெண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் இந்த பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ட்ரிம் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமெண்ட் லைனில் டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க அப்ஜெக்ட்ஸில் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸில் ஒன் ஆஃப்ட் அனதராக ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் செகண்ட் செக்மெண்ட் தேர்ட் செக்மெண்ட் ஃபோர்த் செக்மெண்ட் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ஃபிலிட் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஃப் கமெண்ட் லைனில் எஃப் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபிலிட் கமெண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ தேவையான ரேடியஸ் வேல்யூவை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் லைனில் ரேடியஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரேடியஸ் ஆப்ஷன் ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ தேவையான ஃபிலட் ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ த்ரீ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் மல்டிபிள் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது மல்டிபிள் ஃபில்லட் அப்படிங்கிறதுனால மல்டிபிள் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான லைன்ஸை ஒன் ஆஃப்ட் அனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான லைனை ஒன் ஆஃப்ட் அனதராக செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண கார்னரில் இருக்க நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஃபில்லட்டடாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த கிப்போர்டு க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை க்ளோஸ்டு பாலி லைனாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்டு ரீஜன் கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒன் லூப் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஒன் ரீஜன் க்ரியேட்டட்னு ஹைலைட் ஆகும் இப்போ இந்த க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல் க்ளோஸ்டு பாலி லைனாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோட வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்டோட வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஜூம் ரியல் டைம் ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் தேவையான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமெண்ட் லைனில் இஎக்ஸ்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான ப்ரொஃபைல் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் சாலிட் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோட விஷுவல் ஸ்டைலை ரியலிஸ்டிக் விஷுவல் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்டோட விஷுவல் 
இதுக்கு தேவையான சஃபிஷியன்ட் டேட்டாஸு இந்த டூ டி டயக்ராமில் இருந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபுளான ஸ்க்ரீன் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவாக சேஞ்ச் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமாண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட்டை ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை ஹர்சண்டல் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஹர்சண்டல் டைரக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ கர்சரை வெர்டிகல் டைரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்சண்டல் டைரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்டில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டை டேரெக்டாக பிக் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது இந்த காட்ரு பார்ட்டோட ட்ராயிங்கில் இருக்க இந்த டாப் ப்ரொஃபைல் இதனுடைய டோட்டல் ஹைட்டை இந்த ட்ராயிங்கில் ப்ரொவைட் பண்ணாததுனால சூட்டபுளான வேல்யூவை அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அசியூம் பண்ணுற வேல்யூ டூ எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்சண்டல் டைரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கமாண்டை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இதே ப்ராசஸில் பாட்டம்லேயும் டூ எம்எம்க்கு லைன் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண லைன் கமாண்டு திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிவிட்டு டவுன் டேரக்ஷனில் டூ எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது வெர்டிகல் லைன் ஜென்ரேட் ஆகும் கர்சரை ஹர்ஜண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த லைன் ஹர்ஜண்டல் லைனாக ஃபார்ம் ஆகும் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு எண்ட் ஆகும் இப்போ ஜூம் ரியல் டைம் ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை தேவையான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டை மேக்னிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு லைன் கமாண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு சாம்ஃபரோட ஆங்கிள் வேல்யூ ஜென்ரலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இன்க்ளைண்டு லைனை இந்த கார்னரில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு லைன் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற லைன் இந்த சாம்ஃபர் எட்ஜோட இன்க்ளைண்ட் லைன் ஸோ ஆர்த்தோ மோட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போலார் மோட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் மவுஸோட ரைட் பட்டன் பிக் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆன் பண்ணிக்கலாம் சாம்ஃபரோட ஆங்கிள் வேல்யூ ஜென்ரலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான டேரக்ஷனில் கர்சரை டேர்ன் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிற இடத்துல லேபிள் ஹைலைட் ஆகும் இப்போ தேவையான பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ட்ரிம் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமாண்ட் லைனில் டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமாண்டை ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸில் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அந்த ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ஏரேஸ் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட 
கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கமாண்டு ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ எந்த ஆப்ஜெக்டை மிரர் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டையும் இதே ஆக்சிஸில் செகண்ட் பாயிண்ட்டையும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோடைய மிரர்டு காப்பியும் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் அகைன் மிரர் கமாண்டை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட்டை மிரரோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாகவும் இதே ஆக்சிஸில் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை மிரரிங் ஆக்சிஸோட செகண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ட்ரிம் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமாண்ட் லைனில் டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ணுற அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஐடென்டிட்டிஸை டேரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ரீஜியன் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு தேவையான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல் க்ளோஸ்டு பாலி லைனாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதுதான் இந்த கமெண்டோட ஃபங்க்ஷன் இப்போ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோட வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமாண்ட் லைனில் இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமாண்ட் லைனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் சாலிட் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோட விஷுவல் ஸ்டைலில் ஷேடடாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் ஷேடட் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு சாம்ஃபார் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஹெச்ஏ கமாண்ட் லைனில் சிஹெச்ஏ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சாம்ஃபார் கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற சப் ஆப்ஷன் மல்டிபிள் மோர் தென் ஒன் எட்ஜு சாம்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் தான் இந்த மல்டிபிள் ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமாண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மல்டிபிள் மெத்தட் ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ எந்த எட்ஜை சாம்ஃபர் பண்ண போகிறோமோ அந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான எட்ஜை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸ் சர்ஃபேஸோட சாம்ஃபர் டிஸ்டன்ஸ் கமாண்ட் லைனில் கேட்கும்போது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ டூ எம்எம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதர் சர்ஃபேஸோட சாம்ஃபர் டிஸ்டன்ஸையும் டூ எம்எம்மாக ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த எட்ஜில் சாம்ஃபர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோமோ அந்த எட்ஜில் ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான எட்ஜஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண எட்ஜில் சாம்ஃபர் எட்ஜை சேஞ்ச் ஆகும் அகேன் சூட்டபிளான எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸ் சர்ஃபேஸ் சாம்ஃபர் டிஸ்டன்ஸ் கேட்கும்போது டூ எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதர் சர்ஃபேஸோட சாம்ஃபர் டிஸ்டன்ஸ் கேட்கும்போது அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான எட்ஜை ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு எட்ஜஸையும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருந்த ரெண்டு எட்ஜுமே சாம்ஃபர் எட்ஜாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஆர்பிட் டூல் பாரில் இருக்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை டே
இந்த ஆப்ஜெக்ட் சேவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கமெண்ட் லைனில் கியூ சேவ்னு டேர்ம் ஹைலைட் ஆகும் அசம்பிளிங் த கிப்பன் கார்டர் ஜாயிண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏற்கனவே நம்ம கிரியேட் பண்ணி சேவ் பண்ணியிருந்த இந்த அசம்பிளி ஜாயிண்ட்டோட டிராயிங் ஃபைல்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃபைல் ஓப்பன் ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த டெலக் பாக்ஸில் இருக்க டெஸ்டாப் ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருந்த இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்க டிராயிங் ஃபைல்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த டிராயிங் ஃபைல்ஸ் ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக ஸ்க்ரீனில் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ மெனு பாரில் இருக்க விண்டோ மெனுவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் டைல் வெர்டிகலி இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ண கம்ப்ளீட் டிராயிங் ஃபைல்ஸும் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க டிராயிங் ஃபைல்ஸ் மேலே கர்சரை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக பிக் பண்ணிவிட்டு டிராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட டிராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு காப்பி கிளிப் இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி இண்டிவிஜுவல் பார்ட்ஸை ஒரே டிராயிங் ஃபைலில் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க கண்ட்ரோல் கீயும் சி கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக காப்பி ஆகும் இப்போ எஸ்கேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அசம்பிளி இந்த ஸ்க்ரீனில் கர்சரை பிக் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க கண்ட்ரோல் கீயும் வி கீயும் ஒரே டைமில் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்க்ரீனில் பேஸ்ட் ஆகும் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபிட் ஸ்க்ரீனாக சேஞ்ச் ஆகும் தேவையான சைஸ்க்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இதே ப்ராசஸில் ரிமைனிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஆப்ஜெக்டாக இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க கண்ட்ரோல் கீயும் சி கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்க்ரீனில் கர்சரை பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க கண்ட்ரோல் கீயும் வி கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணி தேவையான பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ஆப்ஜெக்டாக இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோல் கீயும் சி கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்க்ரீனில் கர்சரை பிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் கீயும் வி கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஸ்ட் ஆகும் சேம் ப்ராசஸில் இந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபைனல் ஆப்ஜெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் கீயும் சி கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்க்ரீனில் கர்சரை பிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் கீயும் வி கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது தேவையில்லாத டிராயிங் ஃபைல்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் டிராயிங் ஃபைல்ஸை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்க்ரீனை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் மோஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஃபிட் ஸ்க்ரீனாக சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரீனோட விஷுவல் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனோட விஷுவல் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ரியலிஸ்டிக் விஷுவல் ஸ்டைல் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஷேடடாக அப்பியர் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட்ஸோட டிராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு மூவ் கமாண்டு இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் மூவ் கமாண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபர்ஸ்ட் மூவ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிக் பண்ணுற பேஸ் பாயிண்ட் இந்த கார்னர் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சூஸ் பண்ணுற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் இந்த கார்னர் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகேன் மூவ் கமெண்ட்டை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட் இந்த
இந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய இந்த கார்னர் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபிட் ஸ்க்ரீனை சேஞ்ச் ஆகும் கமெண்ட் லைனில் யூசிஎஸ் ஐக்கன் கமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகும் இதுதான் கிப்பன் காட்ரு ஜாயிண்ட் அசம்பிளியை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ்